లారి చూచి మా ఇంట్లోనే కూర్చోటం మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో మాట్లాడితే ఆమెతో కూడా నవ్వుతాం ఇలాంటి అన్ని చేసింది నేను నన్ను దగ్గర చేసింది ఎవరు సార్ ఆమె అయితే 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 బెడ్రూమ్ లోకి తెచ్చేస్తావా నువ్వు రికార్డింగ్ ఏదైతే ఉందో నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే కనుక ఆ రికార్డింగ్ నీ స్నేహితుల మధ్యకి వెళ్ళి చూపెట్టు కావాలంటే ఏం మాట్లాడతారో చూద్దాం నాకు దెమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది నేను నీకు కౌన్సిలింగ్ చేయలేను నీకు అర్థం కావట్లేదు సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ నీ మొత్తం కుటుంబం అంతా కూడా చిన్నభిన్నం అయిపోతుంది అందమైన జీవితం సమర్పిస్తున్న వారు ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం మేడం నేను ఒకటి నేను చెప్తున్నాను మేడం మీరు 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 ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమి చెప్పేదాన్ని బట్టి ఎప్పుడైనా సరే మేడం సమాజంలో మగవాడికి ఉన్న కంటే కూడా ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు చెప్పింది నమ్ముతారు నాకు స్పై క్యాంప్ పెట్టి బాబు 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 మీ భార్య అనేటటువంటి ఆవిడ ఎవరితోనే దగ్గరగా మాట్లాడితే నువ్వు హాల్లో కూర్చుంటే మీ భార్య లేనప్పుడు నువ్వు బెడ్రూమ్ లోకి తీసుకొస్తావు అంతేనా ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ నాలుగు గోళ్ల మధ్యన ఉంది కాబట్టి ఈ లెవెల్లో అయినా మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఒక్కసారి ఆ వీడియో రికార్డింగ్ కాస్త మీ తల్లిదండ్రులు ఎదుర్కొంటా పెడితే కనుక మీ పరిస్థితి ఏమవుతుందో ఆలోచించుకోండి ఈ రోజు ఇంత గట్టిగా మాట్లాడుతున్నారంటే కేవలం మీ ఈగో బట్టి మిమ్మల్ని మీరు సమర్థించుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేయకండి ఒక్క ఒక్కసారి కనువిప్పు కాదండి ఇప్పుడు ఒకటే ఓకే ఆవిడ కెమెరా పెట్టడం మీ ప్రైవసీ భగ్నం చేయటం మీ మీ బెడ్రూమ్ లైఫ్ ని బట్టబయలు చేయటం అనేటటువంటిది నేరం అనుకుందాం మరి మీ దాన్ని ఏమంటారండి మీ దాన్ని ఏమంటారండి మీ మీ సబ్జెక్ట్ ని ఏమంటారు సార్ కెమెరా పక్కన పెడతాం సార్ కెమెరా అనేది మీరు చెప్పారు తప్పు అంటున్నారు నాకు నేను ఏం తింటాను నేను నాకు ఏ బట్టలు ఇష్టం నేను ఏం చేస్తాను మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ విషయాలు మా అమ్మగారి గురించి మా నాన్నగారి గురించి మాకు చిన్న జరిగిన ప్రతిదీ కూడా పోస కూర్చున్నట్టు చెప్పేసి నా పెళ్ళ ఉన్నప్పుడు ఈ మాటలు చెప్పుకోరా ఒక అమ్మాయితోనే కదండి షేర్ చేసుకున్నా తను ఎంతవరకు నువ్వు చెప్పలేదు స్వప్న ఆ 
అసలు మొగాడికి అసలు నీకు హ్యాక్స్ ఆఫీస్ చూపినా నాకు అర్థం కావట్లేదు నీలాంటి ప్రేమలు నాకు అసలు వద్దు కూడా వద్దు ఇన్ని రోజులు చేసావు ఒక్క నుంచి ఈయన అంత ప్రేమించేవాడైతే ఆమె కట్టుబొట్టి ఎలా ఉంటే ఈయన టెంప్ట్ అవుతాడండి కట్టు లేదు బట్టు లేదు ఇవన్నీ కట్టు కథలు ఇవన్నీ కట్టు కథలు అతనికి ఏంటంటే అతను చేసినటువంటి తప్పు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది మీ ఇద్దరి మధ్యనే కాకుండా ఇంకో ఇద్దరు ఇంకో ఇంకో ఇద్దరు విన్నారు కాబట్టి అతను అతను సమర్థించుకున్న అతని లోపల ఉన్న మనస్సాక్షికి తెలుసు అతను ఎంత పెద్ద తప్పు నేరం చేశాడని అతను తెలుసు అంత యాడ్ ఏజెన్సీ రన్ చేసేటటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇద్దరు పిల్లలు కన్నా వ్యక్తి ఒక ఆడదాంతో ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు ప్రయాణం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు కెమెరా పెట్టడం పెద్ద తప్పు వేరే ఆడదాంతో పడుకోవటం పెద్ద తప్పు కాదు అని మాట్లాడుతున్నాడు చూడు అది అది ఏమి తెలియక మాట్లాడలేదు అమాయకత్వంతో మాట్లాడలేదు కానీ అతను అతను ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం తప్ప ఇంకోటి లేదమ్మా కానీ ఇక్కడ ఇదిగో ఎవరు సతీష్ నా మాట విని ఈ రోజు ఆ ఈ రోజు ఏంటంటే ఈ రోజు నీకు ఈ సంసారం కావాలా ఈ జీవితం కావాలా వద్దా సార్ ఆ రకంగా వేరే ఆడదానితో నేను అలా చూసినప్పుడు నేను ఎట్లా ఉంటాను సార్ నేను మాలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కొద్దిగా గడ్డి పెడితే కనుక కొద్దిగానే క్షమాగుణం అనేది వస్తుందేమో ఇప్పటికైనా నీ కాళ్ళ మీద పడి అడుక్కుని ఆ ఇద్దరు పిల్లలకి ఒక మంచి కుటుంబాన్ని ఇస్తాడేమో అనే ఆశతో నేను అలా చెప్తున్నానమ్మా ఏ స్త్రీ కూడా ఇలాంటి చూసిన తర్వాత క్షమించేటటువంటి అవకాశం లేదు కానీ ఆ ఇద్దరు పిల్లలు దృష్ట్యా అరే సార్ తప్పైపోయింది నేను నన్ను క్షమించండి ఏం చేయమంటారు అనేటటువంటి మాట ఇప్పటికైనా మాట్లాడతాడేమో ఆస్తోనే మాట్లాడుతున్నాను అంతే కాదయ్యా అంటే ఫస్ట్ మీరు మెయిల్ చేసేస్తే మీకు సపోర్ట్ చేసేస్తామా అలా సతీష్ ఇక్కడ ఆడవాళ్ళు లేదు మగవాళ్ళు లేదు ఎవరికైనా నువ్వు ఈ ఈ రికార్డింగ్ ఏదైతే ఉందో నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటాయి కనుక ఆ రికార్డింగ్ నీ స్నేహితుల మధ్యకి వెళ్ళి చూపెట్టు కావాలంటే ఏం మాట్లాడతారు చూద్దాం ప్రైవేట్ కెమెరా పెట్టడం తప్ప వేరే ఆడదానితో పడుకోవటం తప్ప నీ భార్యని ఎవరో ఒక ఆడదానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కాబట్టి మీ భార్య వెళ్ళి తన ప్రైవేట్ ఇష్యూస్ వేరే ఆడదానితో చెప్పింది కాబట్టి ఆ ఆడదాన్ని మన ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ చేసేసుకుని మీ ఆవిడ లేనప్పుడు మరి మీ ఆవిడ ఉన్నప్పుడే చేయొచ్చు కదయ్యా మీ ఆవిడ ఉన్నప్పుడే చేయొచ్చు కదా ఎందుకు సీక్రెట్ గా చేసా కాదయ్యా సతీష్ మీ ఇంటికి చాలా మంది నీ కొలీగ్స్ నీ ఫ్రెండ్స్ నీ స్నేహితులు మీ ఇంటికి చాలా మంది వచ్చి ఏ వదినమ్మ చాలా బాగా పెట్టావు ఇది బాగుంది అది బాగుంది అని చెప్పు ఉంటారు ఏం మీ వైఫ్ అదే తప్పు చేయకూడదు వాళ్ళతో చేస్తే ఒప్పుకుంటావు నువ్వు మరి చెప్పవలసింది ఇలా కనిపిస్తే కనుక నాకు లేనిపోని ఆలోచనలు వస్తున్నాయి లేనిపోని టెంప్టేషన్లు వస్తున్నాయి ఈ మనిషిని దూరం పెట్టు లేదంటే నేను తప్పు చేస్తానని చెప్పి ఉంటే కనుక ఆ మహాతల్లి అసలు ఊరే వెళ్ళి ఉండేది కాదు స్వప్న మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారో చెప్పండి స్వప్న ఎందుకంటే ఎంత మాట్లాడినా ఇది తెగేలాగా కనిపించట్లేదు అలా కాదండి తప్పు చేసి కూడా తను తప్పు చేసింది మాత్రం కప్పిపుచ్చుకుంటున్నాడు మళ్ళీ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు కెమెరా ఎందుకు పెట్టామని మాట్లాడుతున్నాడు విడాకులు కోరుకోవటం అన్నది అసలు తప్పే కాదు కానీ దీనికి ఏమన్నా ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఒక మధ్యలో ఏదైనా ఒక దారి కనిపిస్తుంది అనే ఆశతో మేము మాట్లాడుతున్నాం ఈ రోజు నువ్వు మోసపోయావు ట్రస్ట్ అనేటటువంటి ఇష్యూ ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యింది ఒక ప్రధానమైనటువంటి పునాది పెళ్లికి నమ్మకం అండర్స్టాండింగ్ అనేటటువంటి రెండు పునాదులు తెగిపోయినాయి ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు మీరు ఎంత గొప్పగా ఉండేవారు అనేది చరిత్ర మాత్రమే కానీ ఈ రోజు ఈ మనిషి ఇలా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అన్నది నాకు నిజంగా అర్థం కావట్లేదు అమాయకత్వం మాట్లాడుతున్నాడా పొగరుతో మాట్లాడుతున్నాడా లేదంటే ఏదో విధంగా తను చేసినటువంటి తప్పిని కప్పులు పూర్చి సమర్థించుకోవటానికి మాట్లాడుతున్నాడా లేదంటే బయట వాళ్ళు మేము వింటున్నాం కాబట్టి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడా ఇది నాకు ఫస్ట్ ఆయన తప్పు చేసి కూడా ఆయన చాలా సమర్థించుకుంటున్నాడు 
సతీష్ నువ్వు అమాయకుడు పిచ్చోడు అర్థం సతీష్ ఒక్క మాట నేను అడుగుతాను ఒకే ఒక ప్రశ్న నేను అడుగుతాను ఓకేనా అడగనా అడగనా రైట్ ఓకే ఇప్పుడు రే పొద్దున మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకొక స్త్రీ ఈ మహా తల్లి కాదు ఆవిడతో నీ నీ స్వప్న మళ్ళీ స్నేహబంధాన్ని ఏర్పరచుకుని మళ్ళీ ఊరెళ్తే ఆవిడతో కూడా పడుకోవటం తప్పు లేదు అనేటటువంటిది ఇప్పటికీ నువ్వు మాట్లాడతావా స్ట్రైట్ ఆన్సర్ గివ్మీ స్ట్రైట్ ఆన్సర్ రేపొద్దున ఇంకో ఇటువంటి ఆపర్చునిటీ ఇటువంటి అవకాశం వస్తే కనుక మళ్ళీ అదే పని చేస్తావా ఆ తప్పు కాదని నువ్వు అంటున్నావు తప్పని మేమంటున్నావు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇంకో అవకాశం వస్తే చేస్తావా చేస్తావా ఎంత బాగున్నారో అనుకుంది లేదు నువ్వు రెండు రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీకు తీసుకొచ్చి మాట్లాడట్లేదు ఒక పక్కన మూర్ఖత్వంగా మాట్లాడుతున్నావు ఇంకో పక్కన ఏమొచ్చి నువ్వు బంగారం నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేను అంటున్నావు ఈ రెండు ఎలా అవుతాయి అయితే నీ తప్పు క్షమించమని చెప్పి అడుగు నీ తప్పు క్షమించమని చెప్పి అడుగు మూర్ఖత్వంతో లేనో పిచ్చితనంతోనో వ్యామోహంతోనో ఇంకో దానితోనో ఏదో దాని అమ్మాయి పక్కన నేను పడుకున్నాను నేను చేసిన తప్పు అని చెప్పి క్షమాపణ అడుగు అమ్మాయిని మళ్ళీ రిపీట్ కాదని ప్రామిస్ చేయండి అంటే చేస్తాం అనమాట ఏ భార్యని అలా చేసేదా సతీష్ ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించండి ఒక యాడ్ ఏజెన్సీ రన్ చేస్తుందని చెప్తున్నారే పక్కింటి అమ్మాయితో స్నేహంగా మాట్లాడితే అది తప్ప సరే అది కొంచెం ఎక్కువ అయి ఉండొచ్చు మేమేమంటున్నాం అది కొంచెం ఎక్కువ అయి ఉండొచ్చు అయితే మాత్రం మీ మీ లోపల అనవసరమైనటువంటి ఫీలింగ్స్ వచ్చి ఆ అమ్మాయి కట్టుబొట్టు మీకు నచ్చకపోతే కనుక ఇలాంటి ఆడపిల్ల మన ఇంట్లోకి రావటం అనేటువంటిది నాకు నచ్చట్లేదు ఆవిడ ఆవిడ గడప దగ్గర ఉంది అని చెప్పి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా చెప్పు ఆ అమ్మాయి ఆ కట్టుబొట్టు బాగాలేదు ఆ అమ్మాయి మన ఇంట్లో రావటానికి వీలు లేదు అన్న కాని స్వప్న బలంతంగా ఆ అమ్మాయిని మీ ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి వచ్చిందా జరగలేదు <laughs> అవకాశం రాక గడుదు గుడ్డేం కాదు ఇవన్నీ కాదు నీకు నీకు నిజంగా నీ భార్య కావాలంటే మీ భార్య నిజంగా నిన్ను క్షమిస్తాదా లేదంటే నీ క్షమాపణ స్వీకరిస్తాదా నువ్వు చెప్పేటటువంటి రీజన్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తా లేదా అనేటటువంటి తర్వాత సబ్జెక్టు ఈ ఫోన్ కాల్ ద్వారా ఏదైనా ఉపయోగపడాలి నీ పిల్లలకి నీకు అంటే కనుక మనసు పూర్తిగా ఒక క్షమాపణ చెప్పేటటువంటి ఉద్దేశం మీకు ఉందా ఈ కారణాలు కాదు ఏ కండిషన్స్ లేకుండా ఏ కారణాలు చూపెట్టకుండా అన్కండిషనల్ గా నా తప్పుని క్షమించు స్వప్న అని అడిగే ఉద్దేశం మీకుందా మీ పిల్లల భవిష్యత్తు దృష్ట్యా లేదా చెప్పేసే ఎందుకు 
ఎందుకు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ గురించి ఎందుకు ఇవన్నీ డైలాగులు చెప్పుకోటానికి బాగుంటాయండి చెప్పండి మనస్ఫూర్తిగా అదే మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణ అడగయ్య తమ్ముడు మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణ అడిగి అతనికి తప్పలేదు కళ్యాణ్ గారు నేను కండిషన్ లేకుండా అన్నాను నువ్వు కండిషన్స్ పెడుతున్నావు సో ఈ రోజు నుంచి ఏంటంటే మీ నువ్వు ఇలాంటి తప్పు చేయకూడదు అంటే కనుక మీ మీ స్త్రీ మీ భార్య ఆడవాళ్ళతోనే మాట్లాడటం మానేయాలి ఆడవాళ్ళ వైపు నవ్వకూడదు ఇంట్లో వేరే పర ఆడవాళ్ళు రాకూడదు ఇప్పుడు భార్య ద్వారా పరిచయం అయింది లేదా ఇంకొకరి ద్వారా పరిచయం అవుతుంది అవుతారు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఉన్నారంట యాడ్ ఏజెన్సీలో చాలా మంది ఉన్నారంట కానీ వాళ్ళతో లిమిట్ గానే ఉన్నాడంట ఓకే స్వప్న మీరు చెప్పండి అమ్మా స్వప్న లైన్ లో ఉందా బాబు స్వప్న భరించలేకపోయింది సబ్జెక్ట్ అంత ఇప్పుడు అనవసరంగా మేము ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏం చెప్పలేదు మేము ఇందాక ఫోన్ కాల్ అడిగినప్పుడు మాత్రం ఏమీ లేదు సార్ నాకే అర్థం కావట్లేదు సార్ నన్ను కాపాడండి సార్ నా జీవితాన్ని కాపాడండి సార్ అని చెప్పి అమాయకుల్లో మాట్లాడావు వెనకతలు ఏమో చాటబారడు స్టోరీ ఉంది నీకు సతీష్ గారు మీకు అక్క చెల్లెలు ఉన్నారండి మరి ఏమండి మీకు ఇంట్లో మీ ఇంట్లో కూడా ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఒక అమ్మాయికి ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది దాన్ని మళ్ళీ మీరు సమర్థించుకుంటున్నారు చూడండి తప్పయ్యా నేరమయ్యాండి ఒక నిమిషం అండి మీరు పొద్దున్న వెళ్ళి సాయంత్రం వస్తానంటున్నారు అసలు ఎవ్వరూ తెలియదు అంటున్నారు మీరు ఎంతసేపు చూసారా పక్కిన టావ్ని చూసి ఉండొచ్చు అయితే మాత్రం దానికి ఒక అర్థం పర్థం లేదండి ఏమండి పరిచయాలు వేరో సంబంధాలు వేరే అండి అక్కడ ఆవిడ పరిచయం చేస్తే మీరు సంబంధం పెట్టుకున్నారు మీకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పటికీ అప్పుడు చెప్పండి తనకి అప్పుడు మీ భార్యకి చెప్పుండాలి కదా మీరు సరైన పర్సన్ అయితే ఆ అమ్మాయి బాగోలేదు తన చూపు బాగోలేదు తన ప్రవర్తన బాగోలేదు ఇద్దరు పిల్లలు తండ్రిగా మీ భార్యకి చెప్పాలి సతీష్ ఆవిడ లేదు ఇప్పుడు లైన్ లో నిజంగా మాట్లాడుతున్నావే యాక్టింగ్ అయిదంతా నాకు దెమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది నేను నీకు కౌన్సిలింగ్ చేయలేను నీకు అర్థం కావట్లేదు సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ నీ మొత్తం కుటుంబం అంతా కూడా చిన్న బినం అయిపోతుంది అయినా కూడా మీ తప్పును మీరు గ్రహించలేకపోతున్నారు ఒక్కసారి తప్పు ఇక్కడ తప్పుల మధ్యన పోటీ కాదు చిన్న తప్పు పెద్ద తప్పు కాదు మీ భార్య తీసుకొచ్చిన స్త్రీతో మీరు సంబంధం పెట్టుకున్నారు అనేటటువంటి ఒక్కటే ఇక్కడ సబ్జెక్టు మీ భార్య తీసుకురావటం అనే సబ్జెక్ట్ కాదు కెమెరా పెట్టడం అనే సబ్జెక్ట్ కాదు ఒక్కసారి కళ్ళు మనసు అన్ని ఇప్పుకుని ఆలోచించుకోండి ఎనిమిదేళ్ల మీ ప్రయాణాన్ని గుర్తు చేసుకోండి యువర్ లైఫ్ మేం మాకు బ్లేమ్ చేసేటటువంటి ఉద్దేశం లేదు మీరు మాకు ఈమెయిల్ పెట్టారు ఎందుకో ఏంటి అనేటటువంటిది అడగటానికి పెట్టారు దానికి ఉండేటటువంటి బలమైనటువంటి కారణాలు అన్ని పోసగుచ్చినట్టు మీ భార్య చెప్పి ఇంకా తట్టుకోలేక చెప్పలేక ఇంకా సేపు చెప్తే ఆవిడకు వాంత వస్తుందేమో అనేటటువంటి ఆలోచనతో ఆవిడ ఫోన్ కట్ చేసి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ ఆవిడ మానసిక పరిస్థితి గురించి ఆలోచించరేంటి మీరు ఆవిడ కూడా ఒక మనిషి అండి వస్తువు కాదు తనకి కూడా ఒక మనసు ఉంటుంది రైట్ సతీష్ గారు నాకు అర్థమవుతుంది ఇంకా ఎంత సేపు మాట్లాడినా కూడా దీనికి ఒక ఫైనల్ సొల్యూషన్ వచ్చేలా ఈ రోజు మీరు వాదించినట్టుగా పదే పదే మీరు వాదించుకోలేరు సమాజాన్ని మొత్తానికి ఇటువంటి సమాధానం చెప్పలేరు ఒకప్పుడు ఈ ఇష్యూ కానీ రేపొద్దున మీ పిల్లలు ఎదుర్కొంటా వస్తే కనుక మీ తల ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో మీకు అర్థం కాదు ఇది ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంకా చిన్న పిల్లలు కాబట్టి మీరు ఇంకా ఆ ఇష్యూని ఫేస్ చేయాలి ఖచ్చితంగా రేపొద్దున విడాకులు అనే పరిస్థితి వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు అటువైపు వెళ్ళిన తర్వాత నాన్న ఈ కారణం చేత ఇప్పటికీ ఆ వీడియో అమ్మ దగ్గర ఉందంట అనేటటువంటి మాట వస్తే కనుక అప్పుడు ఇంత ధైర్యంగా మీరు మాట్లాడలేరు గుర్తు పెట్టుకోండి మీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర మీరు తలెత్తుకోలేరు సమాజంలో మీరు తలెత్తుకోలేరు మీ యాడ్ ఏజెన్సీలో మీరు తలెత్తుకోలేరు ఈరోజు కేవలం ఒక వాదన ఉంది కాబట్టి వాదించేద్దాం ఆ అమ్మాయిని తప్పు చూపెట్టేసి మనం తప్పును సమర్థించుకుంటా ఉంటే కనుక అది జీవితం కాదండి తప్పు ఒప్పుకోండి ఒక మెట్టు దిగండి క్షమ క్షమాపణ గుణం అని క్షమించమని అడగండి నా గురించి ఏం చెప్పేదయ్యా నా గురించి పెళ్లి చేసుకున్నారా మీరు నా గురించి చెప్పడం ఏంటయ్యా క్షమాపణ నిజంగా నీలో ఒక క్షమాపణ అనిపిస్తే కనుక అయ్యో సతీష్ ఎవరి కోసం కాదు సతీష్ మీ కోసం మీ కుటుంబం మీ భార్య మీ పిల్లలు మీ మేము కాదు మీరు ఆవిడ కదమ్మా 
ఆవిడ ఆవిడ చేసింది తప్పే కానీ నువ్వు చేసింది నేరం ఆవిడ తప్పు నీది నేరం ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది మేము గట్టిగా మాట్లాడితే మా కోసం క్షమాపణ చెప్తానంటారు మా కోసం కాపురాలు చేస్తారండి సతీష్ మీరు ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించుకోండి ఒకసారి మీరు కూల్ గా ఆలోచించుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం మీరు కూడా వినటం వల్ల ఏంటంటే మీ ఈగో బయటకు వచ్చింది మిమ్మల్ని మీరు సమర్థించుకుంటున్నారు వాదించుకుంటున్నారు ఇంకొక అవకాశం ఇస్తే కనుక ఇలా వాదించుకోరు ఆవిడ కాలమే పడిపోతారు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఫోన్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి తర్వాత డాక్టర్ గారు మీతో మళ్ళీ మాట్లాడదాం మనం మళ్ళీ మాట్లాడుకోవాలి ఈ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ వదలకూడదు మనం రైట్ సతీష్ సతీష్ ఒకసారి షో అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మాట్లాడదాం మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఒకసారి ఆలోచించుకోండి మేము మాట్లాడటం కాదు సతీష్ ఏదో పై పైకి పొడి పొడిగా మాట్లాడటం కాదు నువ్వు క్లారిటీగా వచ్చిన తర్వాత ఈసారి మాట్లాడాలి మళ్ళీ ఇదే ఇదే సంభాషణ మళ్ళీ ఇదే తీరు ఇదే వాదన అయితే కనుక వేస్ట్ ఎన్ని కాల్స్ అయినా వేస్ట్ ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే ఓకే మీరు ఎక్కడ తప్పు చేశారనేటటువంటి కనువిప్ మీకు కలిగితే మాట్లాడుకుందాం లేదంటే కనుక స్వప్ననే మేము సమర్థిస్తాం డైవర్స్నే సమర్థిస్తాం ఇలా మాట్లాడేటటువంటి తీరుని ఏ ఆడది తట్టుకోలేదు అదో తప్పైతే కనుక ఈ సమర్థించుకోవటం అనేటటువంటిది పుండుమే కారణంగా ఉంది అమ్మాయికి ఏంటి గోళ్ళే దగ్గరికి అంటే తప్పు క్లియర్ గా తను తెలిసిపోయిన పట్టుబడిపోయినా కూడా అలా మాట్లాడుతున్నాడు అబ్బాయి అది తప్పు కాదు అంటున్నాడు ఏంటండి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి డాక్టర్ గారు తనకు ఒక మనసు ఉంటుంది అది ఒక బొమ్మ కాదు నేను ఎటు కావాలంటే అది తిప్పేసుకుంటా నేను ఏదైనా చేసేసుకుంటా అనే ఫీల్ ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది ఇంకా ఈగో అనేటటువంటి సబ్జెక్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని ఆధారాలు చూపెట్టినా వేస్ట్ అమ్మా అతను ఈగోని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ ఎవిడెన్స్ పరంగా మాట్లాడలేదు అప్పటి వరకు ప్రేమ అన్నాడు బంగారం అన్నాడు పిల్లలు అన్నాడు అవన్నీ కూడా కేవలం ఆ ఈగో ముందు చూసారా అన్ని సర్వనాశనం అయిపోయింది సో కాబట్టి ఏంటంటే అందు గురించే చెప్తాం కదా ఎన్ని ఆధారాలు ఉన్నా ఎన్ని ఎవిడెన్స్లు ఉన్నా ఇదంతా తీసి పక్కన పెట్టండి బేస్మెంట్ ఇస్ నమ్మకం అని అంటూ ఉంటాం ఈరోజు ఆ అమ్మాయికి ఆ టెడ్డీ బేర్ కన్నులో ఒక స్పై కెమెరా పెట్టింది కాబట్టి తెలుసు ఇంతకు ముందు పెట్టుంటే ఇంకా ఎటువంటి నిజాలు బట్టబయలు అయి ఉండేవు అయితే ముగించే ముందు ఇంకొక మాట అండి ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తిని బాధపడే పని చేయటానికి సాహసం చేస్తారా అది నిజమైన ప్రేమేనా అంటే ఇది ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు సతీష్ ఇప్పుడు అతను బంగారం తల్లి పిల్లలు ప్రాణం అని ఇన్ని మాటలు చెప్తున్నారు నిజంగా అతను మాట్లాడితే ఎంత ప్రేమో అనిపించేస్తోంది కానీ అతను చేసిన పని చేయలేదమ్మా సి అదే అందు గురించే ఎక్కడ ఈక్వేట్ చేసుకుంటా ఉన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది మాటల రూపాన్ని ఇంత ప్రేమ అంత ప్రేమ అని ఉంటారు యాక్షన్స్ లో అది కనిపించవు టైంకి తిండి పెడుతున్నాం కదా డబ్బులు ఇస్తున్నాం కదా ఇల్లు ఇచ్చాం కదా గూడు ఇచ్చాం కదా అని అనుకుంటారు కానీ ఒక సిన్సియారిటీ అనేటటువంటిది కూడా ఇవ్వాలి అది కూడా భార్య పిల్లలు అనేటటువంటిది అది కూడా కోరుకుంటుంది శారీరక పరమైనటువంటి సంబంధంతో మానసిక పరమైనటువంటి సంబంధం లేదు అని అనుకోవటం ఇక్కడ ఉన్న ప్రధానమైన పొరపాటు అతను ఏమనుకుంటున్నాడు అది శరీరాలు కలిసి అంతే ఆ సబ్జెక్ట్ తీసి పక్కన పెట్టేసే నువ్వు ప్రేరేపించావు కాబట్టి శరీరాలు కలిసి మనసు మాత్రం నీతోనే కలిసి ఉంటుందని అంటున్నాడు ఈ రెండు విడిగా కాదు అనేటటువంటిది నిరూపించుకుంటేనే అది ప్రేమ ఈ రెండు ఒకటే అని నిరూపించుకుంటేనే అదే ప్రేమ రైట్ కళ్యాణ్ గారు నమస్తే థ్యాంక్ అందమైన జీవితం సమర్పిస్తున్న వారు ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఫార్టీ అంటే సంతానం 